பேத்தோஜெனிசிஸ் அண்ட் விரிலன்ஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஸ்டாஃபாரியஸ் ஸ்டெஃப்லோகாக்கஸ் டூ டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது இன்ஃபெக்ஷனையும் இன்டாக்சிகேஷனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் தென் விரிலன்ஸ் ஃபேக்டர் விரிலன்ஸ் ஃபேக்டர் ஆல்சோ ரிப்பீட்டட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் விரிலன்ஸ் ஃபேக்டர் வந்து த்ரீ திங்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எது எதுனா மெயின் ஆனதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆன்டிஜெனிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்சின் அண்டி என்சைம் ஆன்டிஜெனிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இந்த டயக்ராம் தான் அவுட்டர் லேயர் கேப்சூலாக இருக்கும் இன்னர் லேயர் வந்து சைட்டோப்ளாஸ்மா இருக்கும் கேப்சூலுக்கு நெக்ஸ்ட்டு உள்ள காம்பனன் வந்து ப்ரோட்டீன் ஏவாக இருக்கும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு உள்ளது வந்து பெப்டிரோக்லைக்கான் டிகோயிக் ஆசிட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்சூல் இது வந்து என்ன இன்கிபிட் ஃபேக்கோசைட்டோசிஸ் அதோட ரோல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இன்கிபிட் பண்ணுது தென் கேப்சுலேட்டட் ஸ்டெயினாக இருந்தால் மோர் விரிலண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து கம்போஸ் பண்ணுது எதனா பாலிசாக்கரைடம் தென் பெப்டிரோக்லைக்கான் இது வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா செல்வாளுக்கு வந்து ஒரு விரைப்பு தன்மையை தருது தென் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இம்ப்ளமேட்ரி சைட்டோகைனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டிகோயிக் ஆசிட் இது ஆல்சோ மே இட் இஸ் ஏ மேஜர் ஆஃப் ஆன்டிஜெனிக் டிட்டர்மினன்ட் இது இட் ப்ரொடக்ட் ஃப்ரம் ஆப்சோனிசேஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ப்ரோட்டீன் ஏ இட் இஸ் ஏ செல்வால் காம்பனன்ட் எக்ஸ்பெஷலி இந்த கோவாஸ் கோ ஒன் ஒன் ஸ்டேஜ் அப்போ இது அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுக்கு வந்து ஆன்டி ஃபேக்கோசைட்டிக் அண்ட் ஆன்டி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இது எல்லா ஆர்கானிசமும் வந்து பார்த்தோன்னா ஆன்டிபாடியோட எஃப் ஏபி ரீஜனில் வந்து தான் அது பைண்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த ஸ்டாஃப் ஆரியஸ் மட்டும் எஃப்சி ரீஜனில் வந்து பைண்ட் ஆகுது இது வந்து ஃபேக்கோசைட்டிக் ப்ராசஸ்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணுது தென் டாக்சின் அண்ட் என்சைம் இது வந்து செவரல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டாக்சினையும் என்சைமையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்னென்ன டைப் ஆஃப் டாக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சைட்டோலைட்டிக் டாக்சின் என்டிரோ டாக்சின் டாக்ஸ் டாக்ஸிக் ஷாக் சிம்டம் டாக்சின் அண்டு எஃபோலி ஆக்டிவ் டாக்சின் சைட்டோலாக்டிக் டாக்சின் வந்து ஆர்பிசி நம்மளுக்கு தெரியும் ரவுண்ட் ஷேப்பாக இருக்கும் அதோட செல்வால ரப்சர் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஆக்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து என்டிரோ டாக்சின் வந்து ஃபுட் பாய்சனிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் நம்ம வந்து கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டோம்னா ஆஃப்டர் டூ டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து சிம்டம்ஸை காஸ் பண்ணும் நாசியா வாமிட்டிங் டயரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டிஎஸ்எஸ் டாக்சின் சொல்லி பார்த்தோன்னா இது வந்து மல்டி சிஸ்டம் டிசீசஸ் ஃபீவர் ஹைப்போ டென்ஷன் மலாஜியா வாமிட்டிங் டயரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபோலோ எஃபோலி ஆக்டிவ் டாக்சின் வந்து ஸ்கின் டிசீசஸை காஸ் பண்ணுது என்சைம் வந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கொயாக்லேஸுங்கிற என்சைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து என்னென்னா ஹிந்தி என்சைம் வந்து ஹியூமன் அண்ட் ரேபிட்டில் உள்ள பிளாஸ்மாவை வந்து கொயாக்குலேட் பண்ண பண் யூஸ் ஆகுது இது வந்து அதனால் எப்படி சொல்லி அழைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கிளம்பிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க டூ டைப் ஆஃப் கொயாக்குலேஸ் என்சைம் பவுண்ட் கொயாக்குலேஸ் அண்ட் ஃப்ரீ கொயாக்குலேஸ்ன்னு இருக்கு பவுண்ட் கொயாக்குலேஸ் வந்து ஸ்லைட் அக்லோடினேஷன் மெத்தட் மூலமாகவும் டியூப் கொயாக்குலேஸ் வந்து டெஸ்ட் டியூப் மெத்தட் மூலமாகவும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் வந்து என்னென்ன டிசீசஸ் எல்லாம் காஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்கின் டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபெராங்கல் செல்லுலைட்டிஸ் தென் மஸ்குலர் டிசீசஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோமைலிட்டிஸ் தென் கார்டியா வஸ்குலர் சிஸ்டம் இது வந்து கார் ஹார்ட் வால்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் தென் யூரினரி ட்ராக்ட் யூரோஜினிட்டல் ட்ராக்ட் தென் சிஎன்எஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அது பிரெயினில் வந்து மெனிஞ்சைட்டிஸை காஸ் பண்ணுது லபார்டரி டயக்னோசிஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த பார்ட் அஃபெக்டாக இருக்கோ எந்த ரீஜன் அஃபெக்டாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி பஸ் சாம்பிள் ஸ்பூட்டம் சாம்பிள் பிளட் சாம்பிள் யூரின் சாம்பிள் இது மாதிரி நம்ம சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுவோம் தென் லபார்டரி டயக்னோசிஸ் மெத்தடுக்கு வந்து இந்த மெத்தடை நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஃபோர் ஃபைவ் மெத்தடு எழுதிட்டு அதுக்கு பின்னாடி நம்ம கல்ச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தோம்ல மைக்ரோபாலஜிக்கல் கல்ச்சுரல் மெத்தட் அண்டு பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட்டு அதை வந்து நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிடுங்க மைக்ரோஸ்கோபி டெஸ்ட்டில் வந்து கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் கிராம் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்ட்டு அப்புறம் கல்ச்சுரல் மெத்தடில் வந்து பிளட் அகா நியூட்ரின் அகாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன ரிசல்ட் வந்ததுன்னு அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொயாக்குலேஸ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்லைட் கொயாக்குலேஸ் டெஸ்ட் டியூப் அக்லோனேஷன் டெஸ்ட்டுன்னு ஸ்லைட் டெஸ்ட்டில் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் காலனி எடுத்துகிட்டு நார்மல் சலைனை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஹியூ